നമസ്കാരം കൈസാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് ഫ്ലോട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർഡിൻ്റെ എക്കോ സ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എക്കോ സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വികളുടെ കാലമാണ് അല്ലേ വളരെയധികം കോമ്പാക്ട് എസ് യു വികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോരോ കമ്പനികളും ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആയിരുന്നു പ്രീമിയറിൻ്റെ റയോ എന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി എന്നാൽ വളരെയധികം ദയനീയമായിട്ട് ആ ഒരു വണ്ടി പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി വളരെയധികം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോവുകയാണ് ആ വണ്ടി ചെയ്തത് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോഡ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കിയ ഒരു വണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു എക്കോ സ്പോർട്ട് എക്കോ സ്പോർട്ട് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് വണ്ടി ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഫോഡ് എക്കോ സ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ തനതായ രീതിയിലുള്ള ആ ശൈലി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്കോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം തികയാൻ പോകുന്നു അമ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വണ്ടി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഓടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കോണും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിജോ ചേട്ടനാണ് ബിജോ ചേട്ടനെ കോട്ടയം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലെ മാനേജറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിജോ ചേട്ടനെ ചാനലിലേക്ക് വിളിക്കാം ബിജോ ചേട്ടാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടോസ്ലോയിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു അപ്പോൾ ബിജോ ചേട്ടാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളോട് ആൾക്കാർ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു എക്കോ സ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ഓടിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് അപ്പം അതിനാണ് ബിജോ ചേട്ടനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാനലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ബിജോ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാമെന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എക്കോ സ്പോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ ഒരു വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഡ്രീമാണ് ഡ്രീമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർ വർക്കൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഓരോ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ടൂ വീലർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫോർ വീലർ വേണം അതുപോലെ ഫോർ വീലർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിറ്റ്സ് ആണ് മാരുതിയുടെ റിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെഹിക്കിളാണ് അപ്പം റിറ്റ്സ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാ ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറണം എന്നൊരു ഇത് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം വന്നു അങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ എക്കോ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെഹിക്കിളിലേക്ക് മാറുന്നത് ഈ റിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോൾ ബോയ് മോഡൽ വെഹിക്കിളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ആറടി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ഓൾട്ടോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെന്നിലോ അങ്ങനെയുള്ള വെഹിക്കിൾസിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ടോൾ ബോയ് മോഡൽ വെഹിക്കിളാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എസ് യു വി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വെഹിക്കിളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആണ് എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വിയിൽ ഇന്ത്യൻ
അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ വെഹിക്കിളിന് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈമായിരുന്നു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ആ വെഹിക്കിളിന് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓടി എക്കോ സ്പോർട്ടിന്റെ റിവ്യൂ ആൾക്കാർ കാണുന്ന പോലെ അന്ന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓടി ഒരു വെഹിക്കിളിന്റെ റിവ്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ബേസ് ഉള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് സൈറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന കമ്പാരിസൺ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത വെഹിക്കിൾസ് ഡെസ്റ്റർ നെക്സോ നെക്സോ പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിസാന്റെ നിസാൻ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബ്രസ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ടെൻ ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് വർക്ക് ടെൻ ലാക്സ് എമൗണ്ടിനുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എസ് യു അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റർ മാറി മാറി അപ്പം എനിക്ക് ഡെസ്റ്ററിന്റെ ആ ഒരു പ്രൈസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ അതിൽ തോന്നിയില്ല സെക്കൻഡ് നിസ്സാൻ നോക്കി നിസ്സാനും എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എനിക്ക് ഒരു ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അതിൽ കിട്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അത്ര വർത്താൻ തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പോയത് ടാറ്റ നെക്സോണിലാണ് അങ്ങനെ ടാറ്റ നെക്സോൺ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളായിരുന്നു ഞാൻ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു ഡെസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സും കമ്പാരിസണും എക്കോ സ്പോർട്ടും നെക്സോണും തമ്മിൽ എനിക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് റീസണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിന്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സോൺ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറിൽ എക്കോസ്പോർട്ട് ബെറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ വാറണ്ടി അതായത് എൻജിൻ വാറണ്ടിയിലാണ് എനിക്ക് ഫൈനൽ ഞാൻ എത്തിയത് ഓക്കെ കാരണം ആ സമയത്ത് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ വാറണ്ടിയാണ് ടാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ വൺ ലാക് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള വാറണ്ടി എക്കോസ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെഗ്മെന്റ് ബേസ് അതായത് ടോപ്പ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ വേരിയന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നെക്സോണിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ കുറയുണ്ടായി ബട്ട് ആ സെയിം കോസ്റ്റിൽ എനിക്ക് എക്കോ സ്പോർട്ടിൽ ആ മിഡിൽ വേരിയന്റിൽ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്കോ സ്പോർട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് കംഫർട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആണ് ഈ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സെഡാനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എസ് യു വി ആയിട്ട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ട്രാവലിംഗ് കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എസ് യു വിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി റോളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പെരുവൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോഡി റോളാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആ ഒരു ബോഡി റോള് പൊതുവെ എസ് യു വി ആയിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ മുമ്പേ എന്നോട് വിഷ്ണു ചോദിച്ച പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടി വെഹിക്കിൾ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്ന പോലെ ബോഡി റോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പലരും പല സമയത്തും പറയുണ്ടായി ഈ ഫോഡിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സീറ്റിന് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ഞാനും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇച്ചിരി കൺജസ്റ്റഡ് ആണ് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൺജസ്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കൊരു നാല് പേർക്കൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാം എങ്കിലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഷേപ്പിനൊരു വ്യത്യാസം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റർ പോലെയോ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരാമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ അതിനുശേഷം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ബോഡി റോള് കുറച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ അത് ബോഡി റോള് മാത്രമല്ല വെഹിക്കിളിന്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറയുന്ന പോലെ ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നു
പ്രതീക്ഷിച്ചത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതോ പ്രതീക്ഷയെക്കാട്ടിൽ മുകളിലാണോ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷ കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിന്റെ മൈലേജ് മൈലേജ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെയാണ് നമ്മള് ബാക്കി എന്ത് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പത്രം നോക്കിയാലും ന്യൂസ് നോക്കിയാലും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് ആണ് മൈലേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ മൈലേജ് എല്ലാവരും ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ എക്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് കിലോമീറ്റർ ബട്ട് അതിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കാരണം എനിക്ക് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ കിലോമീറ്റർ വെഹിക്കിളിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതുവരെ അതിൽ താഴെ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈയൊരു സെലക്ഷൻ മൈലേജ് ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തൃപ്തനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും തൃപ്തനാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വെഹിക്കിൾസ് പലതും നമ്മൾ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എവിടെയോ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫീൽ തോന്നാം നമുക്ക് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെഹിക്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫോർത്ത് വെഹിക്കിളാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫോർത്ത് വെഹിക്കിൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് രണ്ടു വർഷം തോന്നിയിട്ടില്ല രണ്ടു വർഷമായി ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വേറൊരു വണ്ടി മാറ്റണമെന്നോ എന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനിയും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും പോകാം ചേട്ടാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ളതും എടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര നാൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അമ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അമ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഓടി രണ്ട് വർഷം അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ഇപ്പോൾ തികയാൻ പോകുന്നു ഇത്രയും നാളും എത്ര രൂപ ഏകദേശം സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് അവിടുത്തെ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ വണ്ടീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വണ്ടിയുടെ സർവീസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് പാട്ടിൽ ഞാൻ ടോട്ടലി ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡിന് മേളിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിനിടയിൽ ഒരു അഞ്ച് സർവീസുകളും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് സർവീസിലും എനിക്ക് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡിന് മേളിൽ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർവീസിന് ഇപ്പം എനിക്ക് ഫോഡിൻ്റെ വണ്ടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ സ്പോർട്ടിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഡിൻ്റെ ഒരു ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പിൽ ഓരോ ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ എത്രയാകും നമ്മുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഡിൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ബ്രീച്ച് ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല ഓക്കെ അത് അത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പം മേ ബി ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും നമ്മളോട് പറയുന്നേക്കും ഇപ്പോൾ മറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളാണെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ അല്ലെ പൈസ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പോ അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുള്ളോണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അതുമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വലിയ തുക കൂടിയിട്ടില്ല അല്ല എക്സാക്ട്ലി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വലിയ തുക കൂടിയിട്ടില്ല വലിയ തുകയും നല്ലതല്ല എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇതുവരെയും അതിനേക്കാൾ ഒരു മാക്സിമം ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂടി ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പൈപ്പർ ബ്ലേഡ് മാറുന്നുണ്ടാവോ അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അതായത് ഒരു ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ പാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമുള്ളതല്ലാതെ സർവീസ് കോസ്റ്റിൽ ഇതുവരെയും അതിനു മേളിൽ ഒരു എമൗണ്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സർവീസിൽ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന മാരുതിയാണ് ആദ്യം മാരുതി ഓൾട്ടോ ആയിരുന്നു പിന്നെ മാരുതി റിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ ചെല്ലുമ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലൈൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്താണോ ഫോർഡ് നമ്മളോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു രൂപ പോലും കൂടാറില്ല ഇതുവരെ അതൊരു എനിക്ക് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇപ്പം ഹെക്സയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴും അല്ലെ ഓരോ വണ്ടികൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പുറത്തു നിന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇത്രയും രണ്ട് വർഷത്തോളം അല്ലേ ഈ വണ്ടിയുടെ സീലിംഗ് ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ എക്കോസ്പോർട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഞാൻ എക്കോസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഇൻഡിവിജ്വലി ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈഡ് ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പൂർണ്ണമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാബിൻ സൗണ്ട് അതായത് എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആ സമയത്തുള്ള എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് കമ്പനികളുടെ എസ് യു വി ഉള്ളതുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു എൻജിൻ സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആ സമയം തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓൺവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പൊതുവെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കറക്ഷൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ ക്യാബിൻ സൗണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വിഷ്ണുവിനാണേലും വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും
നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓടുന്ന റൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലാണോ വർക്കിൽ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എയറുമായിട്ട് എയർ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ടു പോയിന്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളു കാരണം എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ അല്ലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ നമ്മള് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സും തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള എയർ എന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ മുമ്പേ സർവീസിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയത് ഏതേലും സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് എപ്പോഴേലും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ സർവീസ് സെന്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോർഡിന്റെ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സർവീസിന്റെ ഓരോ കംപ്ലൈൻസ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ നമ്മുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോറൂമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതവർ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒരു കോമൺ ഒരു ഒരു കോമൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ നമ്മളൊരു പറയുന്ന കംപ്ലൈൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളാരും ഈ ഒരു നോർമൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല നമുക്ക് ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയെ പറ്റി അറിയില്ല അപ്പൊ ചില കംപ്ലൈൻസ് നമ്മൾ ഡൗട്ട്സ് ആയിരിക്കാം മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടിയെ പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ചിരി വരും കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കട്ടറുള്ള റോഡുകളിൽ കൂടെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഒച്ചയും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ബ്രേക്കിന്റെ എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഷോറൂമിൽ പറയുന്നത് ബട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് സർവീസിൽ എന്നെ എന്റെ ആ കംപ്ലൈന്റ് അക്നോളജ് ചെയ്ത വ്യക്തി എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയുണ്ടായി അത് നമ്മുടെ ഈ ഫോഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വണ്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോഡിന്റെ അഡീഷണൽ അഡീഷണൽ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക വണ്ടികളിലും എ ബി എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പക്ഷെ എ ബി എസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിലാണ് ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യുവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ സെഡാനേക്കാളി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വളരെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ വളരെ ചൈൽഡിഷ് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് വളരെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ആ ഒരു സർവീസ് അഡ്വൈസർ എന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന രീതികളും അതിനുശേഷം ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് ഫോണിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് അഡ്വൈസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന കംപ്ലൈൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ചില മൈനൂട്ട് കംപ്ലൈൻസുകൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ഈ ഒരു മേജർ സർവീസിന് എത്ര രൂപയായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ മാത്രം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്ന് 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 ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് മീൻസ് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അതിൽ വൈപ്പർ ബ്ലേഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസിന്റെ ഇത് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്
ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പാറ്റീവ്ലി ഫാർ ബെറ്റർ വർക്കിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാരണം ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്കറിയാവുന്ന പല ആൾക്കാരും പ്രീമിയം കാർസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഓട്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് വർക്കിലാണ് ഫോഡിന്റെ ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കംഫോർട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എസ് യു വി അല്ലെങ്കിൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിലും ബെൻസ് ആണെങ്കിലും ഓഡി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ എസ് യു വിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് വർക്കിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആണ് ഇത് അതിന്റെ ടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പൊ ഓട്ടോ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു വർക്കിലാണ് ഇത് കാരണം ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വർക്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് പോലും ഇതുവരെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കിൽ ബട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോയി വരികയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എക്കോണമിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈലേജ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനുവൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രമേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോഡ് അല്ലാതെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം പല വണ്ടികളും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ബേസ് എങ്കിലും ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാറ്റ നെക്സോൺ ആണ് ഞാൻ ഒരു ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി കാരണം എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർക്കിലായിരുന്നു ടാറ്റ നെക്സോൺ അപ്പോൾ നെക്സോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കമ്പാരിസണിൽ എനിക്ക് അന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നി എക്കോസ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്കോസ്പോർട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് നെക്സോൺ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നെക്സോൺ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൂവ് ഇപ്പം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടിയിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഒരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത വണ്ടി ഓട്ടോയാണ് ഓട്ടോ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ബട്ട് നമ്മളൊരു ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റിഡ്സ് എടുത്തു റിഡ്സ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെവൻ ഇയർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ആ വണ്ടി എടുത്തത് എങ്കിലും അതൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലാക്സ് കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്കിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഫോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഫോർഡിന്റെ വണ്ടി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർഡ് എൻഡവർ എന്നുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ അല്ല അതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്കിലോട്ട് വരാം അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർഡ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മിഡ് വേരിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഫോർഡിനും എൻഡ എക്കോസ്പോർട്ടിനും എൻഡവറിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു വെഹിക്കിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പം എന്റെ മൈൻഡിൽ ഉള്ളത് കിയ സെൽട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് കാരണം മോഡൽ അല്ല ആ ഒരു വെഹിക്കിളാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ സെൽട്ടോസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജീപ്പ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും മനസ്സിലുള്ള ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം സെൽട്ടോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സെൽട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റ
ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാ നമുക്ക് വണ്ടി നിന്ന് ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നൊരു വലിയൊരു നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു ഗുരു സൈ